السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الدی انعم علینا بجمیل علائی وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افسح الفصحائی وعلى آله النجباء النخباء وأصحابه الرحماء الأمناء والأولياء الصلحاء الكرماء لا سيما الأخلفاء الراشدين المهديين كلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عَلِيمٍ صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إِلَّا مَلَّا إِرَيْبَنَا يِبْقَنْدِ أَوَنِنْ تِرُتُّ دَرَانَ نَمْ أُوِيرُنُ مَيْلَانَ كَنْمَنِي نَايَهُمْ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ அவர்கள் மீது சலவாத்து சலாம் கூறி அன்னவர்களின் அடிச்சுவட்டில் தடம் பதித்த சத்திய சஹாபாக்கள் உன்னத இமாம்கள் உத்தம வழிமார்கள் அனைவர்களையும் முன்னிறுத்தி எனது வார்த்தைகளை துவக்கம் செய்கிறேன் சங்கைக்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய உலமா பெருமக்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் பேரர்களும் அந்நலம் பெருமானார் சல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் என்றென்றும் நிலவுமாக புனிதம் நிறைந்த இந்த மஜ்லிஸின் பொருட்டால் இறையில்லமாம் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரணு மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுலாவை திரும்பவும் திரும்பவும் ஜியாரத்து செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் நமக்கும் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் நம்முடைய மனைவி மக்கள் குடும்பத்தார்கள் யாவர்களுக்கும் அல்லாஹ் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி தருவானாக அருமையான பெருமக்களே நம்முடைய முன்னோர்களான நாதாக்கள் ஆபாக்கள் எந்த ஒரு வழிமுறையை பன்னெடுங்காலமாக பாதுகாத்து நடாத்தி வந்தார்களோ அந்த ஒன்றில் எந்தவிதமான தொய்வும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் மிக சிறப்பாக இன்றைய இளைஞர்களால் நல்ல அனுபவம் உள்ள வழிகாட்டிகளால் இதுபோன்ற மஜிலிசுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த நிகழ்ச்சிகளின் ஊடே நம்முடைய ஈமான்களை அதிகரிக்க செய்து நம் உயிரணு மேலான கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமான அன்பையும் பாசத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்கும் நம் சந்ததிகளுக்கு கிடைப்பதற்கும் இதை ஒரு காரணமாக அல்லாஹ் ஆக்கி அருள்வானாக அருமையான பெருமக்களே இந்த ஊரை குறித்து பிற ஊரை சார்ந்தவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் வழிமார்கள் நிறைந்த பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்மை குறிப்பிடுவதுண்டு அதில் எந்த ஒரு பொய்யாகவோ அல்லது அவர்கள் அதிகபட்சமாக பேசக்கூடிய ஒன்றாகவோ அது இருக்கவில்லை காரணம் திரும்புகிற திசையெல்லாம் சமாதி பூண்டில் அங்கு இருக்கக்கூடிய நல்லடியார்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் வலிமார்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஒரு அழுத்தமான நம்பிக்கையும் ஒரு உயர்வான எண்ணமும் நம்முடைய உள்ளங்களில் இருக்கிறது அது நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் அது கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட வேண்டும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உருவாகின்ற பொழுது எத்தனையோ குழப்பங்கள் இயற்கை சீற்றங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுதெல்லாம் 
நம் ஊரை அல்லாஹ் பாதுகாத்திருக்கிறான் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் வழிமார்கள் என்பதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை இதில் உண்மையான ஈமானும் அந்த நம்பிக்கையும் யாருக்கு இருந்ததோ அவர்களும் அவர்களுடைய பொருட்களும் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறுகள் நிரம்ப நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எனவேதான் இது போன்ற மஜிலிசுகளை மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது நாம் ஒன்று கூடி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் குறிப்பாக இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய ஆதரவு அதற்கு மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுதுதான் நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதன் காரணத்தினால் தான் அது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இது என்ன என்றாவது அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த முடியும் ஏனென்றால் காலை பொழுது விடிந்ததிலிருந்து இரவு தூங்கும் வரையிலும் இன்றைய காலத்தினுடைய இளைஞர்கள் அல்ல சிறு குழந்தைகள் கூட மிக பிஸியாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு அவசர கோலத்தில் ஓடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் ஒரு காலம் இருந்தது படிக்கக்கூடிய நேரம் என்று ஒன்று உண்டு ஓதுவதற்கென்று ஒரு காலங்கள் உண்டு ஆனால் இப்பொழுது முழுமையாக நாம் அதை சிந்தித்து பார்த்தால் அவனாக விரும்பி வீட்டிலே அமர்ந்து கொண்டால் தான் அவனுக்கு ரெஸ்ட் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே இது ஒரு காலத்தின் அவசியம் கட்டாயம் நான் இன்னும் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் அழைத்து வருவதையாவது நாம் கடமையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலம் வருகின்ற பொழுது என் தந்தையோடு என்னுடைய பாட்டனாரோடு அப்பாவோடு இது போன்ற மஜிலிசுக்கெல்லாம் நாங்கள் செல்வோம் என்றாவது அவர்களுடைய சிந்தனையில் உதிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வளர்ச்சிகள் கூடாத நட்புகள் இதுவெல்லாம் வந்து விடுகின்ற பொழுது இந்த நிகழ்வுகள்லாம் ஏதோ கூடாத ஒன்றை செய்வதை போன்ற ஒரு மாற்றமான தோற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலத்தில் சூழ்ந்திருக்கிறோம் எனவேதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்வார்கள் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துவதற்கு அனுப்புவதற்கு முன்னால் காலையில் பள்ளி அவர்களை அனுப்புங்கள் குரானை ஓத செய்யுங்கள் அதை கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்குங்கள் இரவு நேரம் வந்தால் மகரிவினுடைய வக்தியிலே குரானை ஓத செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் செய்து அதை வலுமைப்படுத்திய வலுப்படுத்திய ஊரிலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் ஒரு காலம் இருக்கிறது இருந்தது தெருவழிகளிலே எங்கு சென்றாலும் குரானினுடைய சப்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காலங்கள் ஆனால் இன்று அதெல்லாம் அப்படியே மாறிவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையை என்று நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய சந்ததிகளை வழிமார்களை உண்மையாக நேசித்தவர்களாக பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லவர்கள் மீது உண்மையான அன்பு கொண்டவர்களாக நம்முடைய பிச்சலங்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஆக்கி தருவானாக அருமையான பெருமக்களே முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் சரியாக கைப்பற்றி விட்டோம் என்று சொன்னால் அதில் தான் வெற்றி இருக்கிறது என்று அல்லாஹு சொல்கிறார் எனவே இது போன்ற ஏதோ மஜிலிசுகள் ஒரு கடமைக்காக நடத்தப்படுவதை போன்று ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக நடத்தப்படுவதை போன்று நாம் எண்ணிவிடக்கூடாது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் அல்லாஹுனுடைய நேமத்து அண்ட் நம்மளுடைய உடலிலே தந்திருக்கக்கூடிய நேமத்து அதை நினைத்து பார்த்து நாம் சுக்கூர் செய்வதற்கே நேரம் இல்லை அதை நினைத்து பார்த்து அதற்கு நன்றி செலுத்துவதற்கே நமக்கு நேரம் இல்லை எவ்வளவு நேமத்துக்களை தந்திருக்கிறான் உடலினுடைய ஒரு நரம்பு இழுத்து பிடிக்கப்பட்டால் அப்பொழுது அதனுடைய கஷ்டத்தை நாம் உணர்கிறோம் நல்ல முறையில் பார்த்து கொண்டு பொருள்களை பார்த்தவர் பிறரை பார்த்தவர் ஊரை பார்த்தவர் மக்களை பார்த்தவர் வயோதிக காலத்திலோ அல்லது அவருடைய சில நிலைகளிலோ அவருடைய பார்வை குறைந்து விடுகின்ற பொழுது அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார் பிறவையிலேயே அல்லா இல்லாமல் ஆக்கியவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது ஆனால் எல்லாவற்றையும் பார்த்த ஒரு மனிதர் இப்பொழுது நடந்து செல்வதற்கு அவருக்கு முடியாமல் இருக்கிறது அவர் எப்படி கஷ்டப்படுவார் ஆனால் அந்த நேமத்தை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோமா இது போன்று கையினுடைய ஆற்றல் காலினுடைய ஆற்றல் அந்த வலிமை அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய அந்த நேமத்து 
அதை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோமா என்றால் இல்லை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த உடலிலேயே தந்திருக்கக்கூடிய நாமத்துக்களை நாம் நினைக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய வீடுகளில் அல்லா எல்லோரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் கடைசி வரையிலும் நின்று வணங்கக்கூடியவர்களாக தொழக்கூடியவர்களாக அல்லா ஆக்கி வைக்க வேண்டும் அதே போன்று எந்த காலத்திலும் பிறருக்கு கஷ்டம் கொடுக்காமல் நம்முடைய மக்களோ நம்முடைய உறவினர்களோ சீ என்று வெறுத்து விடாத அளவிற்கு சரியான நிலையில் நாம் இருக்கும் நிலையிலேயே அல்லாஹுவை சந்திப்பதற்கான துவாக்களை நாம் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் சந்ததிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு என்ன மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் அவர்களை தூக்கி வளர்த்தவர்கள் அவர்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களில் பங்கெடுத்த பெற்றோர்கள் இன்று இயலாமல் ஆகிவிடுகின்ற பொழுது எத்தனை நாட்கள் இவர் இப்படி கஷ்டப்படுத்துவார் படுக்கையிலே நீர் கழிகிறது படுக்கையிலே வெளியேறுகிறார் இதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்துவதற்கென்று எப்படி நாம் காலம் காலமாக செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று வெறுத்து விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய துவாக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு தெலுகைக்கு பிறகும் இறைவா சரீர சுகத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு என்னுடைய நிலையில் இருக்கின்ற பொழுதே என்னுடைய ரூகை நீன் வாங்கிவிடு அந்த துவாக்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் மருத்துவமனை சிரமங்கள் மருத்துவமனுடைய செலவினங்கள் இதிலிருந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பை தந்துவிடு அப்படி கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் கேட்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் என்ற சூழ் நமக்கு சொன்னார்கள் அல்லாஹும் இன்னி நெசாலுக்க தஜீல் அல் ஆஃபியா ஒ தமாம் அல் ஆஃபியா ஒ தவாம் அல் ஆஃபியா ஒ ஷுக்குர் அல் அல் ஆஃபியா அல்லாஹுவின் ரசூல் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லமர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹும் இன்னி நெசாலுக்க தஜீல் அல் ஆஃபியா யாரெல்லாம் எனக்கென்று ஒரு நோய் ஒரு காய்ச்சல் ஒரு தலைவலி வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் தஜீல் அல் உடனடியான சுகத்தை தந்துவிடு அல்லாஹும் இன்னி நெசாலுக்க தஜீல் அல் ஆஃபியா ஒ தமாம் அல் ஆஃபியா அதிலிருந்து ஒரு பூரணமான சுகத்தை எனக்கு தந்துவிடு நான் உனக்கு நன்றி செலுத்தியதற்கு பின்னாலும் நான் சுகத்தோடு வாழக்கூடியவனாக என்னை ஆக்கிவிடு நபீனா முசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ் விடத்திலே சொல்கிறார்கள் இறைவா ஒருவேளை நான் ரப்பாக இருந்தால் நீ என்னிடத்தில் என்ன கேட்பாய் அல்லாஹ் சொன்னான் நான் ரப்பாக இருக்கிறேன் உங்களிடத்தில் கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை தந்து நான் ஒரு மனிதனாக இருந்திருந்தால் அல்லது ஒரு நபியாக இருந்திருந்தால் உன்னிடத்திலே எனக்கு பூரணமான சுகத்தை தா என்று தான் கேட்டிருப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொன்ன வாக்கியம் அல்லாஹ் சொன்ன வாக்கியம் இன்று உடல் ஆரோக்கியம் முழுமையான சுகம் இந்த ஒன்று நமக்கு கிடைப்பது மிகப்பெரிய நேமத்து மிகப்பெரிய நேமத்து என்று நம்முடைய சிந்தனையில் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம் தொண்ணூறு வயது வரை வாழ்ந்த நம்முடைய மூதாதையர்கள் நூறு வயது வரை வாழ்ந்த மூதாதையர்கள் இன்று பெயர் சொல்ல முடியாத நோய்கள் வந்திருக்கிறதே அதெல்லாம் அவர்களை தொட்டதா அந்த நோய்களை அவர்கள் சந்தித்தார்களா நான் பார்த்திருக்க என்னுடைய வயதில் நான் பார்த்திருக்கக்கூடியவர்கள் கூட நூறு வயதை தொட்டவர்கள் ஒரு கண்ணாடி கூட அணியாமல் வாசித்தவர்கள் இருக்கிறார்களே அப்போ குரானை அதிகமாக ஓதினார்கள் அதன் ஒளியை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் கண் பார்வை அதிகமாக பெற்றுக் கொண்டார்கள் குரானை அதிகமாக ஓதினார்கள் உள்ளத்தில் வெளிச்சத்தை அதிகமாக பெற்றுக் கொண்டார்கள் மன நோயிலிருந்தும் ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையிலிருந்தும் தப்பித்துக் கொண்டார்கள் இன்று யாரிடத்திலாவது ஒரு மன உளைச்சல் மன கஷ்டங்கள் இல்லை என்று யாரையாவது சொல்ல முடியுமா அப்படியெல்லாம் நிரம்ப வயது வரை வாழ்ந்த முன்னோர்கள் இருந்தார்களே அவர்களில் மனதில் எந்த விதமான கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இருந்தது சுபிச்சமாக சுகமாக ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார்களே அப்படியானால் இதற்கான உணவு பழக்கங்கள் உணவு மாற்றங்கள் கால சூழ்நிலைகள் என்பதெல்லாம் உலகத்தினுடைய காலங்களாக இருக்கலாம் காரணங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் குரானை அதிகமாக ஓதினார்கள் உள்ளத்துக்கும் வெளிச்சத்தை பெற்றார்கள் கண்களுக்கும் வெளிச்சத்தை பெற்றார்கள் அது குறைந்து விட்டதே அதை நாம் சிந்திக்கிறோமா யாரோ ஒருவன் குரானை ஓத வேண்டுமா வீட்டு திறப்பு விழாவுக்கு குரானை ஓத வேண்டுமா அல்லது வேற வேறு நிகழ்ச்சிக்கு குரானை ஓத வேண்டுமா என்று கேட்டதோடு நிறுத்திவிட்டவர்கள் எத்தனை பேர் குரான் இணையினுடைய பொக்கிஷம் இல்லையா அதை ஓதுவதற்கென்று ஒவ்வொரு ஹருஃபுக்கும் நன்மை இல்லையா 
அப்துல்லா இபுனு முபாரக் ரலி அல்லா முத்தாலான் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஞானி மிகப்பெரிய ஞானி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஸ்ரீதேவி ஒரு சமயம் தெருவிலே நடந்து வருகிறார்கள் நடந்து வந்தால் ஒரு மனிதர் உயிரற்ற நிலையை போன்று படுத்து கிடக்கிறார் அப்துல்லா இபுனு முபாரக் ரலி அல்லா முத்தாலான் அவர்கள் அந்த மனிதரை அழைத்து எழுப்பு செய்து தன்னுடைய மடியின் மீது தூக்கி வைக்கிறார்கள் தூக்கி வைத்து அவர் யார் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார் என்ன கஷ்டத்தில் அவர் விழுந்து தெருவிலே கிடக்கிறார் என்று கேட்பதற்கு அவரிடத்திலே அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கும்போது அவருடைய பார்வையை பார்க்கிறார்கள் கண்ணினுடைய பார்வை இல்லாதவராக இருக்கிறார் அப்துல்லா இபுனு முபாரக் அலி இல்லாங்கு தாலானுங்கவர்கள் மிக கவலையோடு திருவிலே விழுந்து கிடத்திருக்கிறாரே எழுப்பி மடியின் மீது வைத்து அவர் மீது இருந்த மண்களை எல்லாம் தட்டிவிட்டு என்ன ஆனது என்று சொன்னபோது அவர் சொன்னார் எனக்கு கண் பார்வை இல்லை எனவே நான் கீழே விழுந்து விட்டேன் ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்துல்லா இபுனு முபாரக் அலி அல்லா குத்தாலான் அவர்கள் உடனடியாக அவர் மீது இரக்கம் கொண்டு அவரை தூக்குவதற்காக கையை தூக்க முயற்சிக்கிறார்கள் இரண்டு கைகளினுடைய செயலையும் இழந்து இரண்டு கையும் செயல்படாதவராக அவர் இருக்கிறார் அப்துல்லா இபனு முபாரக் அவர்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் கூடியது சுபகானல்லா அல்லாவினுடைய படைப்பில் பார்வையற்றவராக இருக்கிறார் இரண்டு கைகளும் செயல் இழந்தவராக இருக்கிறார் சரி நம் தோளின் மீது தூக்கி அவரை போட்டு நம்முடைய வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வோம் என்று அவரை தூக்கி நிறுத்திய போது பார்க்கிறார்கள் அவருடைய இரண்டு கால்களும் நிற்க முடியவில்லை அது ஊனமுற்ற நிலையில் இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய உடலில் அல்லாஹு தரும் நேமத்தை நாம் நினைத்து பாருங்கள் கை அவருக்கு செயல்படவில்லை கால் அவருக்கு செயல்படவில்லை கண்ணினுடைய ஒளியும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றும் ஒரே மனிதருக்கு நடந்திருக்கிறது அவரிடத்திலே அப்துல்லா இபனு முபாரக் இறக்கப்பட்டு அவர் மீது பரிதாபப்பட்டு அவரிடத்திலே பேச்சை கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் யார் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது அவர் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அவருடைய நாவு ஒன்றை ஓதிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்துல்லா இபுனு முபாரக் ரெடியில் தங்களுடைய செவி புலனை கொண்டு போய் அழகை வைக்கிறார்கள் ஏதோ சொல்கிறார் விளங்கவில்லை கொஞ்சம் கூர்மையாக கவனித்த போது காலை இழந்த கையை இழந்த பார்வை இழந்த அந்த மனிதர் தன் நாவின் மூலமாக அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அலஹம்துல்லா 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 என்று இவர்கள் மிகப்பெரிய ஞானி மிகப்பெரிய இறைநச செல்வர் அப்படியே இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வந்துவிட்டது கொஞ்சம் கோவப்பட்டதோடு ஓ மனிதரே அல்லா உன்னுடைய பார்வை எடுத்து விட்டான் உன் கையும் காலும் செயல்படவில்லை நீ என்ன அல்லாவை புகழ்கிறாய் நீ என்ன அலஹம்துல்லா என்று சொல்கிறாய் இத்தனை குறைகளை அல்லா வைத்திருக்கிறானே அவனை நீ கோவப்பட்டு கொள்ள வேண்டாமா ஒரு காய்ச்சல் வந்தபோது ஊரெல்லாம் நாம் சொல்லி திருவோம் ஏதாவது ஒரு நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் ஊரெல்லாம் சொல்லி திரிவோம் எத்தனை நாட்கள் சொல்வோம் எத்தனை பேர் இடத்திலே சொல்வோம் ஏன் அல்லாஹுவிடத்திலே கூட கோவப்படுவது உண்டு இப்படி என்னை சோதிக்கிறாயே என்று தன்னை அங்கலாய்த்துக் கொள்வர்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் இத்தனை குறைகள் உள்ள இருந்த அந்த மனிதர் சொன்ன வார்த்தை அலஹம்துல் இல்லா இது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்துல்லா இவனு முபாரக் அலி இல்லாஹு தாலான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லா இத்தனை குறைகளை தந்திருக்கிறான் ஒரு பார்வை இல்லாமல் ஆகிவிட்டது சகஜமாக அல்லாவினுடைய குணத்தில் உள்ளது குறை கையிலே ஏற்பட்டு விட்டது காலிலே ஏற்பட்டு விட்டது இது எல்லாம் ஒரே மனிதருக்கு நடந்திருக்கிறது அதுதான் ஆச்சரியம் அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொன்னது இன்னும் ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது அப்துல்லா இபனு முபாரக் அலி அல்லா ஹுத்தாலான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு இறைநேசர் அவர் சொன்ன பதில் எனக்கு இன்னும் வலிமையை ஈமானை அதிகப்படுத்தியது அவர் சொல்கிறார் அப்துல்லா இபனு முபாரக் அவர்களே என்ன இது கோலம் கண் இல்லாவிட்டால் என்ன கை இல்லாவிட்டால் என்ன கால் இல்லாவிட்டால் என்ன அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனை திக்குறு செய்வதிலே இந்த நாக்கில எந்த குறையும் இல்லாமல் ஆக்கி வைத்தானே அவனை நினைப்பதற்கு என் உள்ளத்திலே மஜ்னூனியத் என்ற பைத்தியத்தனத்தை இல்லாமல் ஆக்கி வைத்தானே அப்படி எனக்கு நாவை தந்து அவனை திக்குறு செய்வதற்கும் அவனை நினைத்து பார்ப்பதற்கும் என் உள்ளத்தில் எந்த குறையும் இல்லாமல் ஆக்கினானே அவனை நான் அலஹம்துல் இல்லா என்று சொல்லக்கூடாதா என்று அந்த மனிதர் கேட்கிறார் சோதனைகளும் நோய்களும் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்ட நபீனா ஐயூபலி இஸ்லாம் அவர்கள் 
தலையிலிருந்து கால் வரை புழுக்கள் அரித்து கொண்டிருக்கிறது எலும்புகள் வெளியிலே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அளவிற்கு உடல் முழுக்கவர்களுக்கு நோய் இருந்தது தன் உடலிலே ஆய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புழு கீழே விழுந்தாலும் கூட அதை தூக்கி மேனியில் விட்டு அல்லா உனக்கு ரிசுக்கை இங்கே வைத்திருக்கிறான் நீ ஏன் கீழே விழுகிறாய் என்று கேட்கும் அளவிற்கு ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நோய் ஏற்பட்டிருந்தது கடுமையான நோயில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இறைவா நீ ரஹ்மானாக ரஹீமாக இருக்கிறாய் என் உடல் முழுக்க எந்த நோயை நீ தந்தாலும் நான் பொறுத்துக் கொள்வேன் ஆனால் என் நாக்கிலே உன்னை திக்கிரு செய்வதற்கு உன் பெயரை சொல்வதற்கு இழுக்கு வந்து விடும் வகையில் எந்த நோயும் என் நாக்குக்கு தந்து விடாதே அல்லஹம்து இல்லா என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்ல வேண்டும் குரானின் ஆயத்துக்களை ஓத வேண்டும் அந்த நாக்கிலே எந்த விதமான குறையும் தந்து விடாதே என்று நபீனா யூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மனிதர் சொல்கிறார் அல்லாஹுவை சிந்திப்பதற்கு என்னுடைய உள்ளத்திலே எந்த மஜுனூனியத் என்ற பைத்தியத்தனத்தை தராமல் அவனை திக்கிரு செய்வதற்கு என் நாவிலே எந்த குறையும் தராமல் வைத்தானே அவனை நான் அலஹமது இல்லா என்று சொல்ல வேண்டாமா என்று அவர் கேட்கிறார் அப்துல்லா இப்னு முபாரக் அலி அல்லாஹு தாலா அங்கு சொன்னார்கள் என் ஈமான் இன்னும் அதிகரித்தது என் ஈமான் இன்னும் அதிகரித்தது இப்படி எத்தனையோ குறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் அவரே அலமது இல்லா என்று சொல்கிறாரே பார்வையை தந்து கைகளை வேலை செய்ய வைத்து கால்களை நடக்க வைத்து என் உடலிலே ஒவ்வொரு பானங்களும் உள்ளே செல்லுகின்ற பொழுது அதை செமிக்க வைத்து அதன் வழியிலே வந்து கொண்டு வந்தானே அவனுக்கு நான் எவ்வளவு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவனுக்கு எவ்வளவு நன்றிகள் நான் செய்ய வேண்டும் எனவேதான் அன்றாட வாழ்க்கையில் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லமர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாகவை நினைத்து சுக்கூர் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் சொல்வார்கள் அல் ஈமானு நிஸ்ஃபானி ஈமான் இரண்டு வகை இருக்கிறது நிஸ்ஃபுன் சுக்குருன் ஓ நிஸ்ஃபுன் சபுருன் ஒரு மனிதர் சபூர் செய்து கொண்டார் ஏதாவது ஏற்பட்டது அதை பொறுத்து கொண்டார் அல்லாக ஏற்படுத்தினான் அல்லாக தந்திருக்கிறான் நான் இதை பொறுத்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் அவருடைய ஈமானில் அது ஒரு பங்காக இருக்கிறது ஓ நிஸ்வன் சுக்குரன் ஒரு காரியம் அல்லாக தந்தான் உடனடியாக அதற்கு நன்றி செலுத்துவது இதை நம்முடைய பழக்கங்களில் கொண்டு வர வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு தும்மல் இடுகிறோம் அலமது இல்லா என்று சொல்கிறோம் நம்முடைய குழந்தைகள் அதை சொல்கிறதா அந்த படிப்பினை நம்முடைய வீடுகளில் குறைந்து விட்டது ஒருவர் தும்மினார் அலமது இல்லா என்று சொன்னார் அதற்கு பதிலாக இரஹம் கல்லா என்று சொல்லப்படுகிறதா இதுவெல்லாம் நம்மை அறியாமலே நம்முடைய வாயில் வந்த வார்த்தைகள் அதெல்லாம் என்று எடுபட்டு போய்விட்டது பெருமானார் செல்லல்லாக உலைவு செல்லம் இப்படி சஹாபிகள் அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சபை சஹாபிகளிடத்திலே சொல்கிறார்கள் இந்த போருக்கு சென்று இந்த சஹாபிகள் திரும்பி வருகின்ற பொழுது நான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவேன் இவ்வளோதான் சொன்னாங்க இந்த போருக்கு திரும்பி வந்தால் நான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவேன் போர் முடிந்தது சஹாபிகள் திரும்பி வந்தார்கள் செல்லல்லா உலைவு செல்லும் அவர்கள் இப்பொழுது நன்றி செலுத்துவதை சஹாபிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்ன நன்றி செலுத்த போகிறார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் அந்த போருக்கு போன சஹாபிகள் திரும்பி வந்தபோது அலஹமது இல்லா என்று ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார்கள் அலஹமது இல்லா என்று ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார்கள் இப்பொழுது சஹாபிகள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் நாயகமே தாங்கள் அலமது இல்லா என்று மாத்திரம் சொன்னீர்களே ஏதோ சுக்கூர் செய்வோம் என்று சொன்னீர்களே வேறு ஒன்றும் செய்யவில்லை நான் சொல்லிவிட்டேனே அலமது இல்லா என்று சொன்னீர்களே அதுவே பெரிய பாக்கியம் அதுவே பெரிய பாக்கியம் எனவே நன்றி செலுத்துவதை பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தார்கள் இன்னைக்கு அதனுடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியம் நாம் நினைத்தோம் அந்த காரியம் முடிந்து விட்டது நம்மை அறியாமலே நம்முடைய நாவிலிருந்து உச்சரிக்க வேண்டும் அலஹமது இல்லா சுக்குரல் இல்லா இந்த வார்த்தையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தைக்கும் அல்லா நன்மை வைத்திருக்கிறான் அல்லா அதோடு விட்டு விட்டான குரானிலே சொல்கிறான் யார் ஒரு காரியம் அவருக்கு கொடுத்து ஒரு நேமத்தை கொடுத்து அதற்கு நன்றி செலுத்தினாரோ அதில் இன்னும் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறேன் என்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி அப்போ அலமது இல்லா என்று ஒரு காரியம் முடிந்ததற்கு சொன்னால் அதை அல்லா இன்னும் அதிகப்படுத்தி தருகிறான் என்று சொன்னால் 
ஒரு பொருள் வாங்க வேண்டியிருந்தது அந்த பொருள் நமக்கு இலகுவாக கிடைத்தது அலமதுல்லா என்று சொல்கிறோம் அந்த பொருளில் இருந்து பிரயோஜனத்தை அல்லா அதிகப்படுத்தி தருவான் அதிகப்படுத்தி தருவான் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்வது உண்டு உங்களுடைய ஊதியங்களை நீங்கள் கையிலே பெறுகின்ற பொழுது உங்களுடைய கம்பெனிகளிலே வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களிலே நீங்கள் அதை பெறுகின்ற பொழுது குறைந்ததாக இருந்தாலும் அலமதுல்லா என்று சொல்லுங்கள் அதை கொண்டு அல்லா போதுமாக்கி தருவான் அதை கொண்டு நிரப்பமாக்கி தருவான் அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாயிகளில் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் தன் சஹாபிகள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சபையில் கேட்கிறார்கள் அன்தும் நீங்கள் எல்லாம் மோமீன்களா என்று கேட்கிறார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வல்லமுடைய கரத்தை பிடித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் சஹாபிகள் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் தன் கரத்தால் இஸ்லாத்தை பெற்றவர்கள் அது பெருமானார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாமர்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் என்ன கேட்கிறார்கள் அம்மோமீனூன் அனுத்தும் நீங்கள் எல்லாம் மோமீன்களா என்று கேட்கிறார்கள் ஈமான் பெற்றது அவர்களுடைய கரத்தால் யார் அதற்கு பதில் சொல்லையில இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் இரண்டாவது ஹலீஃபா உமர் இபுல் ஹத்தாப் அலி அல்லா ஹுத்தாலா அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் யார் சூழல்லா நாங்கள் எல்லாம் மோமீன்கள் உங்கள் கரத்தால் அல்லவா நாங்கள் இஸ்லாத்தை கைப்பற்றிருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் மோமீன்கள் உடனே பெருமானார் செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் திருப்பி சொன்னார்களாம் ஒமா அலாமாத்தி ஈமானிக்கும் ஒமா அலாமாத்தி ஈமானிக்கும் நீங்கள்லாம் மோமீன்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு அடையாளம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன அடையாளம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது சொல்லுங்கள் சஹாபிகளை ஒரு கேள்வி கேட்டவர்கள் சோதிக்கிறார்கள் அப்பொழுதும் எல்லா சஹாபிகளும் அமைதியாக இருந்தார்கள் இதன் வழியாக நமக்கு படிப்பினை அதுதான் அங்கே செய்தி எல்லா சஹாபிகளும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மோமீன்களா நாங்கள் மோமீன்கள் செல்லல்லா அலிசன் இடத்திலே அலுமை தர அலுமை தோழர் உமர் இவள் ஹத்தா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒமா அலாமா தீமானிக்கும் நீங்கள் எல்லாம் மோமீன்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு அடையாளம் என்ன என்று சொல்லுங்கள் சித்திக் நாயகம் அலி அல்லா ஹுத்தலான் உமர் இவள் ஹத்தா அவர்களை பார்க்க உமர் இவள் ஹத்தா அவர்கள் உஸ்மான் இமன் அஃபானை பார்க்க இப்படி எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள் யாரும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் அப்பொழுதும் உமர் இவள் ஹத்தா அவர் அலி அல்லா ஹுத்தாலா எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு தெரியும் இது நாயகத்தின் சபை இது பெருமானாரின் அவை எப்படி அடக்கத்தோடு பேச வேண்டும் என்று அவர்களால் பண்படுத்தப்பட்ட தோழர்கள் அல்லவா அவர்களால் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட தோழர்கள் அல்லவா உமர் இமல் ஹத்தா அவர் அலி அல்லா ஹுத்தாலா இருந்து எழுந்து என்று சொன்னார்களாம் நாயகமே அல்லாவின் ரசூலே சில காரணங்களை நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதுதான் காரணமா என்று எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிந்த சில காரணங்களை சொல்கிறேன் அப்படியா சொல்லுங்கள் என்ன காரணம் நீங்கள் ஈமான் கொண்டவர்கள் நீங்கள் மோமீன்கள் என்பதற்கு என்ன காரணம் உமர் இபுல் ஹத்தா அவர் அலி இல்லா ஹுத்தாலும் மூன்று வார்த்தைகள் சொன்னார்கள் நஸ்பிரு அலல் பலா ஒ நஷ்குரு அலர் ரஹா ஒ நரல்லா பில் கல்லா மூன்று வாக்கியங்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் உண்மையான மோமீன்கள் என்பதற்கு இதுதான் அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் சொல்லுங்கள் நஸ்பிரு அலல் பலா நம் எல்லோருடைய சிந்தனைகளிலும் இது நிறுத்தப்பட வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில் இது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் வருகின்ற பொழுது உமர் இவள் ஹத்தாபு சொன்ன வார்த்தையும் பெருமானார் ஆபோதித்ததையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் நபிகளுடைய சுண்ணத்தை பின்பற்றுவது அன்றாட வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அந்த ஒவ்வொன்றையும் நாம் நினைத்து பார்ப்பதுதான் செல்லல்லா அலி செல்லும் இடத்திலே உமர் இவள் ஹத்தாப் சொன்னார்கள் நஸ்பிரு அலல் பலா எங்களுடைய குடும்பத்தில் எங்களுடைய கோத்திரத்தில் எங்களுடைய ஊரில் ஏதாவது ஒரு பலாய் ஏதாவது ஒரு சோதனை ஏற்பட்டு விட்டால் நஸ்பிர் அதை நாங்கள் பொறுத்து கொள்வோம் யாருக்காக அல்லாவுக்காக பொறுத்து கொள்வோம் எங்கள் வீடிலே ஒரு மூத்து நடந்து விட்டது ஏதோ நடக்கக்கூடாத ஒரு சம்பவம் நடந்து விட்டது நாங்கள் அல்லாகவை கொண்டு அதை பொருந்தி கொள்வோம் அல்லாகவை கொண்டு அதை நாங்கள் பொருந்தி கொள்வோம் எங்களுடைய தொழில்களிலா எங்களுடைய வியாபாரங்களிலா ஏதாவது ஒரு சோதனை ஏற்பட்டு விட்டது அதற்காக நாங்கள் அதை அங்கலாயித்துக் கொள்ள மாட்டோம் அல்லாஹ் நாங்கள் பொறுமை செய்யக்கூடிய காரணத்தினால் எங்களுக்கு அதிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை அல்லா தருவான் அல்லாஹை கொண்டு நாங்கள் அதை பொருந்திக் கொள்வோம் செல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் வேறு காலங்கள் இருக்கிறது சொல்லுங்கள் ஓ நஷ்குரு அலர் ரஹா எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை அல்லா தந்து விட்டால் நாங்கள் உடனடியாக அதற்கு ஷுக்கூர் செய்து விடுவோம் உடனடியாக அதற்கு நன்றியை செலுத்தி விடுவோம் என்று பார்க்கிறோம் ஒரு குழந்தை நமக்கு கிடைத்து விட்டது நம்முடைய ஊரினுடைய பழக்கம் என்ன செய்கிறோம் ஏழாவது நாளில் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்து ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் அதற்கான குர்பானிகளை இரண்டு ஆடுகள் கொடுத்து பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு ஆட்டை கொடுத்து இதெல்லாம் பெருமானாருடைய வழிமுறை இல்லவா 
நல்ல ஒரு காரியத்தை அல்ல நமக்கு தந்தான் உடனடியாக அதற்கு சுக்கூர் செய்கிறோம் சுக்கூர் செய்வதை கொண்டு என்ன பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் என்ன சொன்னார்கள் நீங்கள் அக்கீகாவை கொடுங்கள் அதை உடனடியாக நிறைவேற்றுங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எந்த விதமான உடலில் சுக குறைவும் ஏற்படாமல் அது பாதுகாக்கும் அப்போ ஒரு நன்றியை செலுத்துவதை கொண்டு அல்லாதை அதிகப்படுத்தி தருகிறான் நஷ்குரு அலர் ரஹா எங்களில் எந்த சந்தோஷமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் நாங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு ஒரு காலமும் மறந்துவிடவில்லை என்றார்கள் உமர்வில் கத்தாவளி எல்லாம் அல்லாவினுடைய கலா கதிரில் எங்களுக்கென்று என்ன எழுதி வைத்தது நடந்ததோ எங்கள் விதியின்படி நடந்து விட்டது என்று அந்த கலா கதிரை நாங்கள் பொருந்தி கொண்டோம் இந்த மூன்றும் தான் நாங்கள் ஈமான் கொண்டதற்கான அடையாளம் என்று சொன்னார்கள் சல்லல்லாலேஸ்வரனுடைய பதில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா ஒரு அப்பி காபத்தின் காபாவினுடைய ரப்பின் மீது சொல்கிறேன் ஹக்கல் மோமினூன் நீங்கள் தான் உண்மையான மோமின்கள் என்று சொன்னார்கள் அருமையான பெருமக்களே நீங்கள் உண்மையான மோமின்கள் என்று யாரின் வாயிலாக ஷகாதத்து சொல்லப்பட வேண்டுமோ அந்த ஷகாதத்தை பெருமானார் செல்லல்லாலே செல்லம் சொன்னார்கள் அவர்கள் வாயிலிருந்து ஒரு மோமின் இப்படி இருந்தால் அவன் உண்மையான மோமின் அந்த மூன்று அடையாளங்களையும் சஹாபிகள் மூலமாக நமக்கு படம் பிடித்து காட்டினார்கள் நாங்கள் நன்றியை எப்பொழுதும் மறக்க மாட்டோம் அல்லாவுக்கு செய்து கொண்டே இருப்போம் அவனுடைய விதிகளை நாங்கள் பொறுத்து கொள்வோம் எங்களில் சோதனைகள் ஏதாவது நடந்தால் அதை நாங்கள் பொறுத்து கொள்வோம் இதுதான் உண்மையான மோமின்களுக்கு அடையாளம் என்று பெருமானார் செல்லல்லா குழைவு செல்லமர்கள் அந்த காரியங்களுக்கு நமக்கு பட்டியலிட்டு தந்தார்கள் அருமையான பெருமக்களை இதுவெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு படிப்பித்து தந்த வார்த்தைகள் வளமான அந்த வாய்ப்புகள் அவைகளெல்லாம் இன்று தூரமாக ஆக்கப்பட்டு விட்டது பெருமானார் செல்லல்லா குழைவு செல்லமர்கள் சொல்வார்கள் என்னுடைய அருமையான தோழர்கள் இருக்கிறார்களே மா அணைய அலைய அஸ்ஹாபி என்னுடைய தோழர்களை எந்த வழியில் வந்திருக்கிறார்களோ நான் எந்த வழியை போதித்திருக்கிறோனோ அதுதான் நீங்கள் உண்மையில் பின்பற்ற வேண்டிய வழி என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் அருமையான பெருமக்களே செல்லல்லா குலைவு செல்லம் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைகளில் கடைபிடித்த பல்வேறு விஷயங்கள் சஹாபிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடம் கடைபிடித்த எண்ணற்ற விஷயங்கள் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்று நடக்கிறதா எடுத்திருக்கிறோமா என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது செல்லல்லா முடிவு செல்லம் அவர்கள் ஒரு சஹாபியினுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வந்தால் ஒரு மரண படுக்கையில் அந்த தோழர் படுத்து கிடக்கிறார் செல்லல்லா முடிவு செல்லம் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சில தோழர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குழைவு செல்லம் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மரணப்படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் திடீரென்று உயரமாக தன்னுடைய பார்வையை மேலோக்கிட்டானார் ஏதோ ஒன்றை பார்ப்பதை போன்று பார்த்தார் பார்த்து விட்டு சொன்னார் லைத்தகு காண பஈதா அந்த ஒன்று எனக்கு தூரமாக இருந்திருக்கக்கூடாதா என்று சொன்னார் பார்வையை தாழ்த்தி விட்டார் இன்னும் கொஞ்ச நேரமானது தன்னுடைய பார்வையை திருப்பி பார்க்கிறார் லைத்தகூக்கான காமிலா அந்த ஒன்று முழுமையாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று சொன்னார் அதற்கு பின்னால் பார்வையை கீழே போட்டு விட்டார் மூன்றாவது முறையாக அந்த மனிதர் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்தினார் செலுத்தி உயரமாக பார்க்கிறார் பார்த்து கேட்டார் லைத்தகூக்கான ஜதீதா அது ஒரு புதுமையாக இருந்திருக்க கூடாதா ஒரு புதிய ஒன்றாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று சொல்லி முடித்தார் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற கலிமாயை முழிந்து ஷகீதாக்கி விட்டார் அங்கேயே ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் சஹாபிகளுக்கு இது ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது மேலே பார்த்தார் அது ஒரு புதுமையாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று கேட்டார் ஒரு தூரமாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று கேட்டார் ஒரு முழுமை பெற்றதாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று கேட்டார் அதோடு அவருடைய உயிர் பிரிந்து விட்டது சஹாபிகளுக்கு ஒரு கேள்வி தோன்றிவிட்டது இது என்ன நடந்தது இது எதற்காக பேசினார் என்று தெரியவில்லை அவரை முறையாக குளிப்பாட்டி அடக்கம் செய்யப்பட்டது சஹாபிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நிற்கிறது அவர் எதை கண்டார் எதை செய்தார் என்ன சொன்னார் தெரியவில்லை செல்லல்லாலி செல்லவர்கள் இடத்திலே எல்லா சஹாபிகளும் சென்றார்கள் நாயகமே இப்படி ஒரு காரியம் நடந்தது என்ன என்று தெரியவில்லை நீங்கள் விளக்கம் தாருங்கள் பெருமானார் செல்லல்லாலி செல்லம் சொன்னார்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற பொழுது சுவர்க்கம் அவருக்கு காட்டப்பட்டது சுவர்க்கத்திலே அவருக்கு ஒரு அழகான மாளிகை காட்டப்பட்டது அந்த மாளிகையை பார்த்துவிட்டு இது யாருக்காக என்று கேட்டார் அங்க இருக்கக்கூடிய மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் அந்த மாளிகை உங்களுக்காகத்தான் என்று சொல்கிறார்கள் 
இவர் ஆச்சரியத்தோடு இந்த மாளிகை கிடைப்பதற்கு நான் என்ன காரியம் செய்தேன் என்று கேட்கிறார் அந்த மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் அந்த மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சமயம் நீ வீட்டிலே அமர்ந்திருந்தாய் உன்னுடைய வாசலை ஒரு ஏழை தட்டினார் அந்த ஏழை சொன்னார் எனக்கு உடுப்பதற்கு ஆடை இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆடை இருந்தால் தாருங்கள் என்று கேட்டார் உன்னிடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பழைய ஆடை அந்த ஒன்றுதான் இருந்தது அதை எடுத்து நீ கொடுத்து விட்டாய் அந்த பழைய ஆடை அவருக்கு கொடுத்தாயே அந்த ஏழை சந்தோஷப்பட்டு உனக்காக துவா செய்தார் உடனடியாக அல்ல இந்த மாளிகையை உனக்காக கெட்டிவிட்டான் அந்த மனிதர் சொன்னார் லைத்தகு காண ஜதீதா இருந்தது இருந்தது ஒரு பழைய ஆடை ஒரு புது ஆடையாக இருந்திருக்க கூடாதா ஒரு புது ஆடையாக இருந்திருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய பலன் கிடைத்திருக்கும் ஒரு பழைய ஆடை கொடுத்ததற்கே ஒரு மாளிகை கிடைத்திருக்கிறது லைத்தகு காண ஜதீதா ஒரு புது ஆடையாக இருந்திருக்காதா அந்த ஒன்றை கொடுத்திருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கும் நாயகமே இரண்டாவதாக அவர் பார்த்து இது முழுமையாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று சொன்னாரே ஆம் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு மாளிகை காட்டப்பட்டது இது இதை விட அற்புதமாக இருந்தது மலக்குமார்களத்தில் அவர் கேட்டார் இது யாருக்காக இந்த மாளிகை என்று மலக்குகள் சொன்னார்கள் உங்களுக்காகத்தான் அந்த மாளிகை எனக்காகவா இந்த ஒன்றுக்காக நான் என்ன செய்தேன் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய சுவர்க்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய மாளிகை மிக அலங்காரமாக இருக்கிறதே இது எனக்காகவா நான் என்ன காரியம் செய்தேன் அப்பொழுது இந்த வானவர்கள் சொன்னார்கள் நீ பசித்த நிலையில் வீட்டிலே அமர்ந்திருந்த நிலையில் ஒரே ஒரு ரொட்டி துண்டு தான் உன் கையில் இருந்தது ஒரு ஏழை பசியோடு வந்து உன் வாசலை தட்டினார் அப்படி தட்டிய போது நீ கதவை திறந்து கேட்டாய் நான் பசித்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னபோது ஒரு வட்டமாக முழுமையடைந்திருந்த ஒரு ரொட்டியை பாதியாக பீத்து அவரிடத்தில் நீ கொடுத்து அவரை சாப்பிடுவதற்காக செய்தாய் அவர் வாய் நிறைய கை நிறைய அவர் கை உனக்காக துவா செய்தார் இறைவா இவர் எனக்காக பசித்த உணவு தந்திருக்கிறார் அவருக்காக நீ சிறப்பாக்கி வை என்று அந்த ஏழை துவா செய்தார் உங்களுக்காகத்தான் அந்த மாளிகை கெட்டிருக்கிறது என்று சொன்னபோது லைத்தகு காண காமிலா அந்த ஒரு ரொட்டி முழுமையாக நான் கொடுத்திருக்க கூடாதா நான் முழுமையான ரொட்டியை கொடுத்திருந்தால் இன்னும் இதை விட அற்புதமாக எனக்கு கிடைத்திருக்குமே நான் பாதி அல்லவா கொடுத்து விட்டேன் என்று சொன்னார் நாயகமே மூன்றாவதாக அவர் ஒன்றை சொன்னார் லைத்தகு காண பஈதா ஒரு தூரமாக அது இருந்திருக்கக்கூடாதா என்று சொன்னாரே அது என்ன நாயகமே என்று கேட்டபோது ஆம் அவருக்கு இந்த இரண்டு மாளிகைகளிலும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஹூருள் ஈன்கள் அவருக்கு காட்டப்பட்டது இத்தனை ஹூரு நீங்கள் பெண்கள் வானவர்கள் அவர்களை சுற்றி இருக்கிறார்கள் ஹூர்லீன்கள் பெண்கள் எல்லாம் தஸ்மீக செய்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் இது யாருக்காக என்று கேட்டேன் அந்த மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்காக தரப்பட்டிருக்கிறது அப்படியா இதற்காக நான் என்ன காரியம் செய்தேன் என்று கேட்டேன் மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு வயது முதிந்தவர் பார்வையற்றவர் உன் கரத்தை பிடித்து இந்த இடத்தை வரையிலும் நான் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டபோது நீங்கள் அவருடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு போனீர்கள் அது இன்னும் தூரமாக இருந்திருந்தால் இதைவிட சிறப்பாக அல்ல உங்களுக்கு தந்திருப்பான் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் லைத்தகு காண பஈதா நான் அழைத்து சென்ற தூரம் கொஞ்சம் தூரம் கூடுதலாக இருந்திருக்கக்கூடாதா இன்னும் நிறைய பாக்கியங்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்குமே என்று அருமையான பெருமக்களே பெருமானார் செல்லல்லா அலே செல்லவர்கள் இந்த வாழ்க்கையின் வரலாற்றை சொல்லி முடித்துவிட்டு சொல்கிறார்கள் அவர் பாதி ரொட்டியாவது கொடுத்தார் கொடுத்தார் பாதி ரொட்டியாவது கொடுத்தார் கொடுத்தார் ஒரு பழைய ஆடையாவது கொடுத்தார் ஒரு உதவி செய்தார் கண் தெரியாதவருக்கு ஒரு பாதி தூரமாவது கூட்டு சென்றார் இப்படியெல்லாம் நன்மை செய்தவரே கஷ்டப்படுகிறார் கை சேதப்படுகிறார் முழுமையாக கிடைத்திருக்க வேண்டுமே என்று இப்படியெல்லாம் நன்மை செய்தவர் கை சேதப்படுகிறார் இதைவிட சிறப்பான ஒன்று நமக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டுமே என்று இந்த மூன்று செய்திகளையும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் தன் அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள செய்தியாக எடுத்து காட்டி என் தோழர்களே எப்பொழுதேனும் ஒரு வரியவர் உங்கள் வீட்டு கதவை தட்டினால் அந்த வரியவர் அல்லாக அனுப்பி வைத்து அவர் வந்திருக்கிறார் எத்தனையோ வீடுகள் இருந்தபோது எத்தனையோ வாசல்கள் இருந்தபோது உன் வாசலை அல்லா தட்ட வைத்திருக்கிறான் அதை கொண்டு நேமத்தை அல்லா உன்னிடத்திலே கொண்டு தருகிறான் அதுக்காகத்தான் முன்னாடி நம்முடைய வயது முதிர்ந்த பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் தன்னுடைய வீட்டு வாசலை தட்டி ஒரு ஏழை வந்து நின்று கேட்டால் கொடுப்பதற்கு அந்த நேரத்தில் வசதி இல்லாத போது கூட ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் வசதியோடு இருக்கிறோம் பறக்கத்தோடு இருக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று கனிவான வார்த்தைகளை சொன்ன முதியோர்கள் நம்முடைய ஊரிலே இருந்தது ஒரு ஏழை பசித்த நிலையில் வருகிறார் சொல்லும் வார்த்தை எப்படி இருக்கும் கொடுப்பதற்கான சூழ்நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம் 
ஆனால் கண்ணியமான வார்த்தையாக இருக்கும் எப்படி இந்த வார்த்தை அல்லா எங்களை பறக்கத்தோடு வைத்திருக்கிறான் இப்பொழுது நீங்கள் பக்கத்து வீட்டை பாருங்கள் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஒரு காலம் இருந்தது ஜும்மாவினுடைய நேரம் நம்முடைய மூதாதையர்களை பார்த்தால் எல்லா வணக்கங்களையும் முடித்து விட்டு ஒரு மூன்று ஏழைகளையாவது வீட்டுக்கு கொண்டு வருவார்கள் ஜும்மாவுடைய காலத்தில் அதுவும் இந்த பகுதியில் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை எல்லா ஜும்மாவுடைய காலங்களிலும் ஏதாவது ஒரு ஏழைகள் அதிலே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்படியெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் இன்று ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அப்படியே இல்லாமல் ஆகிவிட்டது எனவே எப்படி நம்முடைய கைகளை நாம் சுருக்கி கொண்டோமோ அல்லாக அவன் தருவதை சுருக்கி கொண்டான் எப்பொழுது நம்முடைய கைகளை விசாலமாக்கிக் கொண்டோமோ அல்லா அவன் தருவதிலிருந்து விசாலமாக்கிக் கொண்டான் அப்துல்லா இபனு உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் செல்லல்லாஹு அலி விசலமுடைய அருமையான தோழர் இந்த உலகத்திலே பல்வேறு ஆயிரக்கணக்கான ஹதீதுகளை அறிவித்தவர்கள் அந்த அப்துல்லா இபனும் உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் எந்த காலத்தில் செல்லல்லாஹு அலி விசல்லம் அவர்கள் அறிவிக்க கேட்டிருக்கிறேனோ அந்த காலத்திலிருந்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் உணவு அருந்துகின்ற பொழுது ஒரு அனாதையாவது என்னுடைய இல்லத்தில் இருந்து தான் சாப்பிடுவேன் அனாதை இல்லாமல் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவருக்கும் உணவை கொடுத்து தான் நான் சாப்பிடுவேன் என்று அப்துல்லா இபன் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதுதான் நம்முடைய மூதாதையுடைய பழக்கங்களாக இருந்தது அந்த அடிப்படை தான் நம்முடைய மூதாதையுடைய வழிமுறைகளாக இருந்தது ஆனால் அதுவெல்லாம் இன்று தூரமாக்கப்பட்டு விட்டது அருமையான பெருமக்களே நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் அதை பின்பற்றும் காலமெல்லாம் அதை பின்தொடரும் காலமெல்லாம் நிறைந்த பறக்கத்தோடு குழப்பமில்லாத குடும்பத்தோடு சந்தோஷமான வாழ்க்கையோடு மன இறுக்கம் இல்லாத கஷ்டமில்லாத நிலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் எப்பொழுது முன்னோர்களுடைய வழிகளை நாம் புறக்கணித்தோமோ அப்பொழுது நாமும் அல்லாவினுடைய புறத்திலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டோம் அதுதான் உண்மை என்பதை நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே நபீனா யாக்கூப் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் மரணத்தினுடைய நேரத்தில் இருக்கிறார்கள் இது ஹபு யாக்கூப் அல் மௌத் அந்த மௌத்தினுடைய நேரத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தன்னுடைய சந்ததிகள் தன்னுடைய வழிமுறையிலேயே திரு நபிமார்கள் அத்தனை பேரையும் அழைத்து வைத்து கேட்கிறார்கள் இது ஹபு யாக்கூப் அல் மௌத் மயாக்கூப் நபி மௌத்தாக கூடிய அந்த நேரம் மா தாபதூன மின்பாதி எனக்கு பின்னால் அல்லாஹ் இது நம்முடைய முன்னோர்களை குறித்து இந்த வாக்கியங்களை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறான் மா தாபுதூன மின்பாதி நான் மூத்தாகிவிட்டால் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் யாக்கூப் அலி இஸ்லாமுடைய சந்ததிகள் சொன்னார்கள் நாபுது இலாக க உங்களுடைய இறைவனைத்தான் நாங்கள் வணங்குவோம் ஓ இலாக ஆபாயிக்க உங்களுடைய முன்னோர்கள் எந்த இறையை வணங்கினார்களோ அந்த இறையை தான் நாங்கள் வணங்குவோம் யாக்கூப் அலி இஸ்லாமுடைய நபிமார்களாக வந்த சந்ததிகள் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பதில் அப்போ யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் எந்த ரப்பை உங்களுக்கு போதித்தேனோ அந்த ரப்பை நீங்கள் வணங்குங்கள் என்னுடைய முன்னோர்களானவர்கள் எந்த வழிமுறையை உங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்களோ அதை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் நீங்கள் பிரிந்து விட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த முன்னோர்களுடைய வழியை நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டால் ஒமை இஷாக்கிக்கு ரசூல மிம்பாதி மாத்த பையனலகும் நீங்கள் ஒருவேளை இந்த முன்னோர்களுடைய வழியை நீங்கள் புறக்கணித்து விடுவீர்களே ஆனால் உங்களை விட வழிகிட்டவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது அப்படியானால் முன்னோர்கள் எந்த வழியை சொன்னார்களோ அந்த வழியை நாம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதை பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டினார்கள் அருமையான பெருமக்களே இதுபோன்ற மஜிலிசுகள் நமக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதுபோன்ற மஜிலிசுகளை நடாத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு அளவாது நம்முடைய உள்ளத்திலே ஈமான் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளை அழைத்து வர வேண்டும் இது என்ன எதற்காக இந்த மஜிலிசு நடத்தப்பட்டது என்ன காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது என்பதை நம்முடைய உள்ளங்களில் சிந்தனைகளில் நம்முடைய குழந்தைகளுடைய சிந்தனைகளில் வைக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் எனவே ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அம அமைத்திருக்கிறார் ஏதோ மாதம் ஒன்று நடக்கிறது என்று மட்டும் நாம் எடுத்துவிடக் கூடாது இது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுடைய ஆசைகள் அதிகரித்து இன்னும் அதிகமாக இதை செய்வதற்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் மஜிலிசுகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நடந்தது தான் இப்பொழுது இல்லாமல் ஆகிவிட்டது எனவே தான் பெயர் சொல்ல முடியாத நோய்கள் அதிகரித்து விட்டது ஒரு திக்கிரு மஜிலிஸ் அதிலே கலந்து கொண்டு எவ்வளோ சந்தோஷத்தோடு திரும்புகின்ற பொழுது அந்த இறையச்சம் அந்த இறை பக்தி நம்முடைய உள்ளங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது 
நம்மை ஓத தெரியாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த மார்க்கத்தின் பால் அந்த திக்கரின் பால் நம்ம கவரப்படுகின்ற பொழுது ஒரு அலஹம்தில் இல்லா ஒரு சுபகான் அல்லா நம்முடைய வாயிலிருந்து சொல்லுகின்ற பொழுது அதனுடைய பிரயோஜனத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அது இல்லாமல் தூரமாக்கப்பட்ட போது நமக்கு பெயர் சொல்ல முடியாத நோய்கள் அதிகரித்து விட்டது குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் வந்து விட்டது கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு விட்டது என்பது இது ஒன்றும் வார்த்தைகள் அல்ல இதுதான் நிஜம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே இன்றைய தினம் ஹஜ்ஜினுடைய காலங்களாக இருக்கிறது புனிதமான மக்கா ஷரீஃபை பார்ப்பதற்காக எத்தனையோ ஹாஜிகள் நாடி இருக்கிறார்கள் சென்று வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாருடைய ஹஜ்ஜையும் அல்லா கபூல் செய்து கொள்வானாக யார் யாரெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசைகளோடும் நாட்டங்களோடும் இருக்கிறானோ அதற்குரிய வரிகளை அல்லா ஏற்படுத்தி கொடுப்பானாக செல்லல்லா கொலைவு செல்லம் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு சொல்வார்கள் காபத்துல்லாவை தரிசிக்கின்ற பொழுது காபத்துல்லாவை பார்க்கின்ற பொழுது அதை திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் செல்லல்லா கொலைவு செல்லம் மக்காவிலிருந்து வெளியிலே வருகிறார்கள் மக்காவிலிருந்து வெளியிலே வருகின்ற அந்த சூழ்நிலையில் பெருமானார் செல்லல்லா கொலைவு செல்லம் அல்லா திருமறையிலே சொல்கிறான் தான் பிறந்த ஊர் தான் தரிசித்த பூமி தான் முழுமையாக வாழ்ந்த அந்த மண் எனவே மக்காவை விட்டு அவர்கள் பிரிந்து மதினாவுக்கு செல்கின்ற பொழுது அப்படி திரும்பி பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே போகிறாங்க மக்காபத்துள்ளாவை அவங்களால் முழுமையாக அதை திரும்ப முடியவில்லை ஒரு பார்வையோடு அதை பார்த்து கொண்டே போகின்ற பொழுது அல்லாஹு சொன்னான் இன்னல்லதி ஃபரல் அலைக்கல் குரான் லராத்துகைலா மஆத் இந்த குரானை உங்களின் மீது இற அந்த ரப்பு சொல்கிறான் மீண்டும் இந்த மண்ணில் உங்களை திரும்ப வர செய்வான் அல்லாஹு சொன்ன வார்த்தை எனவே தான் காபத்துல்லாவில் நின்று நாம் கேட்கும் ஒவ்வொரு துவாக்களிலும் ஒன்று இறைவா நான் என் மனைவி மக்களோடு என் தாய் தந்தையரோடு மீண்டும் இதை சந்திக்க வேண்டும் என்று துவாவை நீங்கள் கேளுங்கள் என்னடா அல்லாவின் ரசூல் அதை திரும்ப திரும்ப பார்த்தார்கள் உடனே அல்லா என்ன செய்தான் இந்த மண்ணை நீங்கள் திரும்ப வருவீர்கள் இந்த காபத்துல்லாவை நீங்கள் திரும்ப பார்ப்பீர்கள் என்று அல்லாஹு சொன்னான் அதன் விளை ஊ மிகப்பெரிய மன்னராக மக்காவின் ஆட்சியில் மிகப்பெரிய வெற்றி அரசராக அந்த காபத்துல்லாவை தரிசிப்பதற்கு பெருமானார் தன் புடை சூழ சகாபாக்களோடு உள்ளே வந்தார்கள் வெற்றி வீரராக உள்ளே வந்தார்கள் அருமையான பெருமக்களே அல்லாஹு திருமறையிலே ஒரே ஒரு வார்த்தையை இங்கே சொல்லி காட்டுவான் வா திம் உல் ஹஜ்ஜ உல் உம்ரத்தல் இல்லா நீங்கள் ஹஜ் செய்வதாக இருந்தாலும் உம்ராவை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தாலும் லில்லா அது அல்லாவுக்காக இருக்கட்டும் இந்த ஒரு வார்த்தை இன்னும் நம்முடைய எல்லோருடைய சிந்தனையிலும் இருக்க வேண்டும் ஏனால் பெருமானார் அதையும் சொன்னார்கள் சயாத்தி ஜமான் ஒரு காலம் வரும் இந்த காபத்துல்லாவை தரிசிப்பது ஒரு வியாபார கூடமாக ஆக்கி விடுவார்கள் ஒரு சுற்றுலா மையமாக ஆக்கி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னார்கள் என்று நாம் கவலைப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இன்று என்ன நிலை நடக்கிறது ஒரு வியாபாரத்தை பேசுவதற்காக காபத்துல்லாவுக்கு செல்வது ஏதோ வெளிநாடு சென்று வர வேண்டும் என்பதற்காக உம்ராவுக்கு செல்வது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் அல்லாஹு சொன்னான் வைத்து போங்கள் நீங்கள் செய்த ஹஜ் நீங்கள் செய்த உம்ரா நீங்கள் செய்த வணக்கங்கள் அது அல்லாவுக்காக இருக்குமானால் அதற்கு கூலிய என்னதுதான் சுவர்க்கம் தான் அதற்கு கூலி லைசலகுல் ஜெசாவு இல்லல் ஜென்னா அதற்கு கூடிய சுவர்க்கம்தான் அப்ப நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் எப்படி இருக்க வேண்டும் உண்மையான முறையில் நான் ஹஜ் செய்வதற்காக செல்கிறேன் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கரைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செல்கிறேன் என்ற நீயத்து ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே பெருமானார் செல்லல்லா அலே சொல்லமர்கள் சொல்கிறார்கள் காபத்துல்லாவை ஒரு மனிதர் பார்ப்பதற்கு பாக்கியம் கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னால் அவர் உலகத்திலே தான் பிறந்ததனுடைய பலனை அனுபவித்து விட்டார் காபத்துல்லாவை பார்க்கும் பாக்கியம் கிடைத்து விட்டால் அவர் பிறந்த பலனை அடைந்து விட்டார் எனவேதான் இமாம் நா ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா ஆகிய இவர்கள் சொல்வார்கள் காபத்துல்லாவை பார்க்கக்கூடிய முதல் பார்வை இருக்கிறதே அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவேதான் முதன் முதலாக உள்ளே நுழைகின்ற பொழுது காபத்துல்லாவை பார்க்க முழுமையான அந்த பார்வை கிடைக்கும்படியாக நீங்கள் செல்லுங்கள் அப்படி சென்று முழுமையாக அதை பார்த்தபோது முதல் துவா உங்களுக்கு அதை கேட்டால் அல்லாஹ் உடனடியாக நிறைவேற்றி தருவான் அதில் சந்தேகமே இல்லை செல்லல்லா அலை செல்லம் சொல்வார்களே குரானை ஒருவர் ஓத தெரியவில்லை குரானை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த பார்த்து கொண்டிருந்ததுக்கு அல்லாஹ் நன்மையை தருவான் 
இந்த உம்மத்தை முகமது யாவுக்கு அல்லாஹ் செய்த ரஹ்மத் குரானை ஒருவருக்கு ஓத தெரியாது ஆனால் குரானை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருந்ததற்காக அல்லாஹ் நன்மையை தருகிறான் காபத்துல்லாவை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அதற்கு அல்ல நன்மையை தருகிறான் உன்னை பெற்றெடுத்த தாய் ஒரு கருணை பார்வையோடு நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் அதற்கும் அல்லா நன்மையை தருகிறான் மூன்று விஷயங்களை பெருமானார் செல்லல்லா அலிசி அதில் ஒன்றுதான் காபத்துல்லாவை பார்த்து கொண்டே இருப்பதற்கு நன்மை சில பேரை நீங்கள் போய் பாருங்கள் பல நாடுகளிலிருந்து வருவார்கள் ஒன்றுமே ஓதாட்டாலும் காபத்துல்லா முன்னால் உட்கார்ந்து அப்படியே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த பார்வைக்கும் அல்லா நன்மையை வைத்திருக்கிறான் நூற்றி இது இருபது நன்மைகள் காபத்துல்லா உக்கொள்ளால் இறங்கி கொண்டே இருக்கிறது அதில் நாற்பது நன்மைகள் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கே அல்லா வழங்குகிறான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கே வழங்குகிறான் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லா கிளை இவர்கள் சொல்வார்கள் ஹஜ்ஜுக்காக உம்ராக்காக ஒரு மனிதர் சென்று விட்டார் காபத்துல்லாவை பார்க்கிறார் பார்த்தபோது முதல் துவா எதை கேட்க வேண்டும் முதல் துவா எதை கேட்க வேண்டும் இமனாமுனா ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா எங்களுக்கு இவர்கள் சொல்வார்கள் நீங்கள் கேட்கும் முதல் துவா இறைவா இந்த இடத்தில் எங்கெல்லாம் நீ துவா ஒப்புக்கொள்ளப்படும் இடம் வைத்திருக்கிறாயோ எங்கேக்கெல்லாம் துவா கேட்டால் ஒப்புக்கொள்ளப்படும் என்று நீ வைத்திருக்கிறாயோ அந்த இடத்தில் நான் கேட்கக்கூடிய துவாக்களை எல்லாம் நீ கபூல் செய்து விடு என்று முதல் துவாவை கேளுங்கள் அப்போ நீங்கள் எந்த துவா கேட்டாலும் அது மறுக்கப்படாமல் ஆகிவிடும் என்று இமாம் நான் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லா கிளை இவர்கள் சொல்வார்கள் அருமையான பெருமக்களே பொருள் நிறைய கிடைத்திருந்தது ஒரு மனிதனுக்கு இன்னைக்கு போவோம் ஹஜ்ஜிக்கு இந்த வருஷம் போவோம் அடுத்த வருஷம் போவோம் இப்படியே காலம் கடத்தினார் இப்படியே காலம் கடத்தினார் நிறைய பொருள் அல்லா கொடுத்தான் இப்படியே காலம் கடத்தினார் ஒரு காலம் வந்தது பொருளும் நிரம்ப இருக்கிறது ஆனால் போக முடியாத சூழ்நிலையில் அல்லா அவரை படுக்கையில் கிடத்திவிட்டான் அவர் நினைத்து பார்க்கிறார் பணத்தோடு செல்வத்தோடு நடை உடையோடு ஆரோக்கியத்தோடு இருந்த காலத்தில் அந்த காரியத்தை நான் நிறைவேற்றியிருக்க வேண்டுமே என்று கை சேதப்படுகிறார் இன்னொரு சமூகத்தை அல்லா காட்டுகிறான் பொருள் இல்லாமல் இருக்கிறது வசதி இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் போக வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது போக வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது இமாம் ஹசா அலி ரஹ்மத்துல்லா கிளை இவர்கள் சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு தஹஜத்தினுடைய ஒக்திலும் இறைவா எனக்கு ஒரு முகாந்திரமும் இல்லை ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதை நான் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் நான் கேட்கிறேன் இந்த தஹஜத்தினுடைய வேளையில் நீ என்ன செய்வாயோ நான் ஹஜ்ஜை சென்று அடைய வேண்டும் காபத்துல்லாவை தரிசிக்க வேண்டும் பெருமானாருடைய புனிதமான ரவுலாவை தரிசிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான நீயத்து வைத்து ஒன்றுமில்லாத மனிதர் கேட்டாலும் அல்ல அதற்கான வசதிகளை வாய்ப்புகளை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் என்று இமாம் ஹசாலி ரஹ்மத்துல்லா கேளிக்கு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எது இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய உள்ளத்தில் நாம் உண்மையாக அல்லாவுக்காக ஹஜ் செய்கிறேன் அல்லாவுக்காக இந்த வணக்கத்திற்கு செய்கிறேன் என்று முழுமையான உண்மையான நம்பிக்கை இருக்குமானால் அது அவருக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அல்லா திறந்து விடுவான் அது மட்டுமல்ல அந்த வாய்ப்போடு சேர்ந்து அந்த ஹஜ்ஜினுடைய பாக்கியத்தை குறித்து பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்கின்ற பொழுது லைசல் அகுல் ஜெசாவு இல்லல் ஜென்னா அவர் உண்மையான முறையில் சென்றாரே அதற்கான கூலி சுவர்க்கத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போ அல்லா சுவர்க்கத்தையும் நமக்கு வாஜிபாக்கி விடுகிறான் எந்த காரணத்தினால் நாம் செய்யும் நீயத்தின் காரணத்தினால் அருமையான பெருமக்களே அதே போன்று அந்த ரவுலாவை பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லமுடைய புனிதமான ரவுலா அதை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் அதை பெற்றிருக்கக்கூடிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய பேர் நம்முடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் அந்த இடத்திலே சிந்தனை செய்து பார்க்க முடியாது நம்முடைய நெஞ்சங்கள் எல்லாம் அதை நினைத்து பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்மளை மெய்சிரிக்க வைத்துவிடும் ஏனென்றால் உலகத்திலே அல்லாஹு சொல்கிறான் நீங்கள் விபாதத்து செய்யுங்கள் வணக்கம் செய்யுங்கள் எல்லா விதமான நன்மைகளை செய்யுங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு சுவர்க்கம் என்று ஒன்றை வைத்திருக்கிறோம் என்று காட்டுகிறான் ஆனால் பெருமானார் செல்லல்லா அலி என்ன சொன்னார்கள் என்னுடைய மிம்பருக்கும் என் வீட்டுக்கும் மத்தியில் சுவர்க்கம் இருக்கிறது வாருங்கள் என் வீட்டுக்கும் என்னுடைய மிம்பருக்கு மத்தியில் சுவர்க்கம் இருக்கிறது வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் உலகத்திலே சுவர்க்கம் இருக்கும் ஒரே பகுதி பெருமானார் அவர்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த பச்சை நிற கார்பட் அதிலே தொழுவதற்காக இந்த சமூகம் ஓடி பிடித்து அதை எப்படியாவது அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஓடக்கூடிய நிலை நாம் பார்க்க வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே அதை காண்பதற்கு அந்த கண்களால் அந்த காட்சிகள் நம்மால் வர்ணித்து கூற முடியாது என்று 
எது எதையெல்லாம் அல்லாவினுடைய சின்னங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டதோ ஆனால் ரவுதா ஷரீஃபில் எந்த ஒரு சின்னமும் அழிக்கப்படாமல் இன்றும் அது பாதுகாக்கப்படுகிறது அது யாராலும் கை வைக்க முடியாது இன்றும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லமுடைய ரவுதாவினுடைய முகட்டுகளில் தோறும் நாம் பார்த்தால் எல்லா இடத்திலும் பெருமானாரை புகழ்ந்த புனிதமான இமாம் பூசரி ரஹ்மத்துல்லாகி அலைகவர்கள் சொன்ன வாக்கியங்கள் இன்றும் எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இன்றும் எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லமர்கள் தஹஜத்து தொழுத தூண்கள் அவர்கள் பெருமானாருடைய மனைவியார் ஆயிஷா நாயகி அமர்ந்த தூண்கள் ஒவ்வொன்றும் உஸ்துவானே ஆயிஷா உஸ்துவானே தௌபா உஸ்துவானே என்று ஒவ்வொரு தூணுக்கும் ஒரு வரலாறுகள் இன்றும் ரவுதாவில இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்க முடியும் யாராலும் அது மறைக்க முடியாது ஏன் என்றெல்லாம் இமாம்களாக இருக்கக்கூடிய ஹுதைஃபியாக இருக்கட்டும் மற்ற இமாம்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் தொல வைக்கிறார்கள் முதல் சஃபிலே எல்லோரும் நிற்கிறார்கள் அந்த முதல் சஃபினுடைய அந்த கார்பட்டை நீங்கள் தூக்கி பாருங்கள் ஹாதிகி மக்கத்தோவிலு மக்கத்தல் உமர் இபுல் ஹத்தாப் அலி அல்லா ஹுத்தாலான் உமர் இபுல் ஹத்தா அவர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்ட இடம் என்று அந்த கார்பட்டுக்கு கீழே இன்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது யாராலும் அதை அழிக்க முடியாது பாபே ஜிப்ராயில் அந்த வாயிலின் வழியாக நீங்கள் வருவீர்களே ஆனால் அந்த வாயிலை தொட்டு பெருமானாருடைய அந்த ரவுதாவுக்கு பின்னால் அசஹாபு சுஃபா என்று திண்ணை தோழர்கள் அமர்ந்தார்களே ஒரு லட்சக்கணக்கான சஹாபிகள் இன்றும் அதிலே இல்மை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமே ஒவ்வொருவரும் அந்த அசஹாபு சுஃபாவினுடைய திண்ணைக்கு சென்று விட்டால் இறைவா பிரயோஜனமான கல்வியை தா எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தா என்று நாம் கேட்கக்கூடிய அந்த அசஹாபு சுஃபா இன்றும் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் யாராலும் அதை தொட முடியாது செல்லல்லா அலி செல்லம் அம்ம அடங்கியிருக்கக்கூடிய ரவுதா ஷரீப் அந்த ரவுதாவினுடைய வலது பக்கத்தில் நீங்கள் வந்தால் ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்திலே அந்த வாயில் ஒரு பூட்டு போட்டு தொங்கப்படப்பட்டிருக்கும் அந்த பூட்டு சின்ன பூட்டு தான் அதனுடைய பூட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த பூட்டிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் புருதாவினுடைய ஒரு அரி அந்த வரி நமக்கு இன்றும் நினைவுபடுத்தும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய ஷஃபாத்தை குறித்து அந்த எழுதி அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் அது இருக்கிறது பெருமானாருடைய ரவுதாவுக்கு முன்னால் நின்று நீங்கள் சலாம் சொல்லிவிட்டு பின்னால் திரும்பி பாருங்கள் ஒரு ஓட்டை போன்ற ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் சல்லல்லாடி செல்மிடத்திலே வகையை கொண்டு வரும் பொழுதெல்லாம் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அந்த வாயிலின் வழியாகத்தான் வருவார்கள் அது இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது பாபு சலாம் பெருமானாருடைய அந்த ரவுதாவுக்கு உள்ளால் நுழைகின்ற பொழுது பாபு சலாம் ஒழியாக உள்ளே நுழையுங்கள் பெருமானார் மஸ்ஜித் நபைக்கு வரும்போதெல்லாம் அந்த வாயிலின் வழியாகத்தான் வருவார்கள் அந்த வாயிலின் வழியாக உள்ளே வாருங்கள் வந்து வலது பக்கம் பாருங்கள் அந்த இடத்திலே ஒத்த கூணி யா உளில் அல்பாப் என்று ஒரு ஆயத்து எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒத்த கூணி என்று சொல்லக்கூடிய நூனிலே ஒரு ஓட்டை இருக்கும் அதற்கு ஒரு வரலாறை பெருமக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வீட்டு அந்த ஓட்டை இருக்கக்கூடிய அந்த மதல் அதை தொட்டுதான் அப்பாஸ் அலி இல்லா ஹுத்தானுடைய வீடு இருந்தது அப்பாஸ் அலி இல்லாவுடைய வீட்டிலிருந்து வரியக்கூடிய தண்ணீர் நேராக மஸ்ஜித் நபவியிலே விழுகிறது என்பதற்காக ஒரு தகடு ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து தண்ணீர் வழிந்து ஓடி விழும் உமர் உல் ஹத்தா அவர் இல்லாதனுடைய ஆட்சி வந்தபோது அதை ஏறி நின்று அந்த தகட்டை பிடுங்கி விட்டார்கள் அப்பாஸ் அலி இல்லாதனா அவர்கள் வந்து பார்க்கிறார்கள் அந்த தகடி காணவில்லை ஒரு தண்ணீர் ஓடி வருவதற்கான ஒரு பலகை அது காணவில்லை யார் எடுத்தார்கள் என்று கேட்டபோது அன்று இஸ்லாமிய ஆட்சி புரியக்கூடிய உமர் உல் ஹத்தாப் அலி அல்லா தலா ஹலீஃபா அவர்கள் நீக்கிவிட்டார்கள் ஹலீஃபா எப்படி அதை எடுப்பார்கள் உடனடியாக போனார்கள் எப்படி எடுத்தீர்கள் இல்லை தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது யாரை கேட்டு எடுத்தீர்கள் அது என்னுடைய வீடு அது என்னுடைய வீடு பெருமானார் தன்னுடைய புனிதமான கரத்தால் வைத்தது எப்படி நீங்கள் அதை எடுப்பீர்கள் உமர் உல் ஹத்தாப் சொன்னார்கள் அந்த தண்ணீர் மஸ்ஜித் நபிக்குள்ளால் வருகிறது எனவே எடுத்து விட்டேன் இல்லை உங்கள் மீது நான் நான் நீதிமன்றத்திலே நிச்சயமாக இப்பொழுது போய் முறையிடுவேன் என்று சொல்லி ஹலீஃபா அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட ஹலீஃபா அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த ஆட்சியாளர் அந்த சஹாபி இடத்திலே போய் முறையிடுகிறார்கள் அந்த சஹாபி சொன்னார்கள் ஹலீஃபாவை கொண்டு வாருங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு உபரிவு ஹத்தா அவர்கள் வந்தார்கள் என்ன நடந்தது அப்பாஸ் நாயகம் சொன்னார்கள் நான் குனிந்து நின்றேன் என் முதுகின் மீது ஏறிதான் அந்த பலகையை பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் வைத்தார்கள் எப்படி என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் எடுக்க முடியும் அங்கே நீதிபதியாக இருந்த சஹாபி சொன்னார்கள் உடனடியாக உமர் அவர்களை நீங்கள் ஹலீஃபாவாக இருந்தாலும் நீங்கள் குனிந்து நிற்க வேண்டும் உங்கள் மீது ஏறி அப்பாஸ் நாயகம் அந்த பலகையை வைப்பார்கள் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய ஹலீஃபா மீது தொகுக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு அதற்கு நீதிபதியினுடைய பதில் எப்படி இருந்தது ஹலீஃபா குனிந்து நிற்க வேண்டும் அப்பாஸ் நாயகம் அதை பொருத்த வேண்டும் மேல் ஏறி பொருத்த வேண்டும் 
ஹலீஃபா அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் வந்தபோது அப்பாஸ் நாயகம் சொன்னார்கள் உங்கள் மீது நான் ஏற முடியாது நான் அதை வைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு உயரம் போட்டு வைத்தார்கள் வைத்ததற்கு பின்னால் ஹலீஃபாவை அழைத்து சொன்னார்கள் ஹலீஃபா அவர்களே அந்த பலகை இப்பொழுது நீங்கள் எடுத்து விடுங்கள் ஏன் தெரியுமா ஒரு காலம் வரும் ஹலீஃபா அவர்கள் தங்கள் அதிகாரத்தால் ஆட்சியால் ஒரு குடிமகனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு பலகையை பிடுங்கிவிட்டார்கள் என்று எப்பொழுதும் வரலாறு எழுதிப்படவிடக் கூடாது எனவே தான் நான் இந்த வழக்கை தொடுத்தேன் என்று அப்பாஸ் அலி அல்லா ஹுத்தாலா சொன்னார்கள் அந்த பலகை பொருத்தப்பட்ட அந்த மஸ்ஜித் நபியினுடைய பகுதி ஒத்த கூனியா உலில் அல்பாப் என்று ஒரு ஆயத்து எழுதப்பட்டு அந்த ஒத்த கூனி என்ற நூனினுடைய புள்ளிக்காக அந்த ஓட்டை அப்படியே விடப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு வரலாறு சொல்லி கொண்டிருக்கிறது மஸ்ஜித் நபியில் இப்படி நீங்கள் உள்ளே புகுந்தால் எண்ணற்ற வரலாறுகள் இருக்கிறது இன்றும் அது பாதுகாக்கப்படுகிறது உஸ்மான் அலி அல்லா ஹுத்தாலானவர்கள் ஒரு கிணறை வாங்கி கொடுத்தார்கள் அது இரண்டு வரலாறுகள் பேர்ரூமா என்று ஒரு கிணறு இருக்கிறது தூரத்தில் இருக்கிறது மதினாவிலே மஸ்ஜித் நபவியிலேயே ஒரு கிணறு இருக்கிறது அதுவும் ஒரு கார்பட்டை தூக்கி பார்க்கின்ற பொழுது மூன்று வட்டங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது அங்கேயும் அந்த கபரை நாம் அந்த கிணறை நாம் பார்க்க முடியும் இப்படி மஸ்ஜித் நபவியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வரலாறுகள் ஏராளமாக இருக்கிறது என்று துள வைக்கக்கூடிய இமாம்கள் நிற்கிறார்கள் அதன் முன்பகுதியை பார்த்தால் அதிலே ஏசி பொருத்தப்பட்டு அதற்கான வெளிக்காற்றுகள் வருவதற்காக ஒரு கூடாரம் போன்று செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே தான் அபு அய்யூபுல் அன்சாரி ரஹமத்துல்லா இல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய வீடு அமைந்திருந்தது என்று வரக்கூடிய ஷியாக்களை பார்த்தால் அதை சுற்றி கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அது தெரியும் இப்படி மஸ்ஜித் நபியினுடைய வரலாறுகள் நிரம்ப இருக்கிறது எனவே தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் வாருங்கள் என்னுடைய உம்மத்துக்களை வாருங்கள் சுவர்க்கம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று அழைத்தார்கள் எப்படியாவது என்னுடைய உம்மத்தில் ஒருவரும் கூட விடுபடாமல் அந்த சுவர்க்கத்தில் நின்றவர்கள் தொல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அருமையான பெருமக்களே குடும்பத்தோடு மனைவி மக்களோடு பெற்றோர்களோடு அந்த பாக்கியம் பெறுவதற்கு அல்ல கபூல் செய்வானாக அந்த சுவர்க்கத்தை பார்ப்பதற்கு பெருமானாருடைய புனிதமான பூத உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த மன்றத்தை பார்ப்பதற்கு அல்ல நம்மை நசீபாக்குவானாக அருமையான பெருமக்களே யார் யாரெல்லாம் ஹஜ் செய்ய நாடி இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை அல்ல கபூல் செய்து கொள்வானாக யார் யாரெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசைகளோடு இருக்கிறார்களோ அதற்கான வழிகளை அல்ல ஏற்படுத்தி கொடுத்து யார் யாரெல்லாம் செல்வதற்கான வழிகளை பெற்றும் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியங்களை கொடுத்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய பெற்றோர்களோடு நம்முடைய மனைவி மக்களோடு அந்த இடத்தை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தந்தொருள் புரிவானாக இந்த மஜிலிசை அல்லாஹ் கபூல் செய்து கொள்வானாக நம்முடைய குடும்பங்களில் யார் யாரெல்லாம் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பூரணமான சுகத்தை கொடுப்பானாக நீண்ட ஆயிலை கொடுப்பானாக நின்று கடைசி வரை வணங்கக்கூடிய தௌஃபிக்கை தருவானாக இந்த மஜிலிசு காலம் காலமாக நடத்துவதற்கு அல்லாஹ் கிருவை செய்வானாக இதற்காக யார் உழைக்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் பாடுபடுகிறார்களோ அவர்களுடைய உலக தேவைகள் நிறைவேற்றி வைப்பானாக மறுவுலையினுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பானாக இதற்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் பொருளாதார உதவி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் அல்ல ஈரோலக சௌபாக்கியங்களை வழங்கி காலம் காலமாக நம்முடைய சந்ததிகள் எல்லாம் இதை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு அல்லா கிருவை செய்தல் புரிவானாக இந்த புனிதம் நிறைந்த மஜிலிசின் பொருட்டால் இறை இல்லாமல் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுதாவை திரும்பவும் திரும்பவும் ஜியாரத்து செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமி நமக்கும் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் நாம் பெற்றெடுத்த மனைவி மக்கள் எல்லோருக்கும் அல்ல நசீபாக்கி தருவானாக என பிரார்த்தித்து அமைகிறேன் வாஹிர் தாவாகும் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து